Die Polizeikommissare Jan Yildiz und Yannick Festweber sind unterwegs zu einer Turnhalle. Dort tobt ein wildes Handgemenge. Auslöser war offenbar eine Farbbeutelattacke. Okay, bleiben Sie einmal kurz zurück. Aber hier runter. Hier? Genau, genau. Hallo, die Polizei! Hey. Alles gut. Alles gut und Sie kommen hey. runter. Auch einmal zur Seite, einmal auf dem Boden bleiben. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Hast du klar? Alles gut? Ist gut? Hey, ist jetzt aber gut? Irgendwann, als wir dann in der Turnhalle waren, konnten wir zwei Personen ähm, erblicken, die auf eine Person wirklich eingetreten und eingeschlagen haben. In meiner polizeilichen Laufbahn, muss ich leider Gottes gestehen, bekommt man solche Situationen doch äh, häufiger mit, als einem lieb ist. Und da sind Janik und ich direkt dazwischen gegangen, weil wenn eine Person von zwei Personen äh, verprügelt wird, äh, da muss man definitiv einschreiten. So, Farbbomben ist geflogen, oder was? Farbbomben ja. in die Dusche. Ja. Und wie kommt der jetzt da? Äh? Und das, das war irgendwie in der, der, der Glühbirne. Okay. Über Glassplitter. Wo ja, ist da genau das passiert? Kann gewesen sein. Das, okay. Der war heute bei Das ist Jung noch jetzt bei Ruhe. Immer hat die auf war, dem Boden. Immer hat die auf dem Boden. Gut, ich wüsste nicht, was das ist. Jetzt. Hallo! Was ist gut gar jetzt? Nicht, was ist. Einmal Ruhe, bitte. Danke Ihnen, die Polizei ist da. Sehen Sie doch, oder? Gut. Ähm, sollen wir einmal kurz rüber? So. Und Sie sind jetzt einmal ruhig, ne? Ich bleib da. Gut, danke Ihnen. So, was ist denn jetzt hier vorgefallen? Keine Ahnung, die haben einfach unnormal auf dich eingetreten, ey. Okay, und Sie können sich nicht erklären, wieso? Ja, irgendwann mit Farbe haben die Sch gebrüllt die ganze Zeit. Okay, das sieht man ja, dass die Kollegen jetzt hier irgendwie auch... Oder geht's gut? Ähm, ja, wenn Sie ruhig sind, können Sie auch einmal ein bisschen rantreten und zu den ganzen Sachverhalt jetzt nochmal in Ruhe erklären, ohne dass Sie sich hier rumschreien und rummeckern. So, wir sind nach sport sind wir duschen gegangen. Er war heute nicht dabei. Okay. Ausnahmsweise war heute war er nicht dabei und dann kam irgendwas in die äh, Dusche geflogen. Sonst bist du immer dabei. Guck, Habt ihr ihn gesehen? Aussehen. Okay. Habt ihr sonst gesehen? weiterhin irgendwo verletzt, gemacht. außer ja, jetzt an den Beinen? Ich selbst war der ja. Wo, wie? Okay, und was machen? Also haben Sie das Ganze jetzt mitbekommen, oder? Ich kam gerade, habe mich umgezogen und habe gesehen, dass es hier so laut ist und habe dann gleich die Polizei gerufen, weil ich gesehen habe, ich Sie bin die Schwester die von Ihnen. Sie sind die Schwester. Genau. Okay, Sie sind wer? Ich bin eine Freundin von Ihnen. Ja. Eine Freundin? Okay, Sie sind der Trainer? Ich bin der Trainer und der arme Junge, der wird immer schon vor denen gemobbt. Du kannst, immer, wenn es geht, immer willst du mal kurz ausstehen? Der Verdächtige wird seit langem gemobbt. Er hätte demnach ein Motiv für die Farbbeutelattacke auf seine Sportkameraden. Rache. Die schüchtern ihn auch im Beisein der Beamten weiter ein. Die Befragung des Turners verläuft daher recht zäh. So, das heißt, Sie haben nicht wirklich was mitbekommen? Nein. Sie haben nur gesehen, was hier vorgefallen genau. ist? Haben okay. die, Sie haben es mitbekommen? Oder? Und Sie haben auch nichts mitbekommen? Nein. Okay, das heißt, wir haben nur noch dich als Informationsquelle. Ja. Ich war einfach hier und ein bisschen Sport gemacht. Ja. Aber jetzt auch nicht so viel und dann wollte ich halt wieder schnell gehen. Ne? Okay. Oh, du bist doch relativ verschwitzt, warum bist du nicht nee. selbst duschen gegangen? Nee, ist hier ist das Wasser so kalt. Okay. Gut, ähm, können Sie uns dann gleich mal die Örtlichkeiten zeigen, wo das Ganze dann. Gerne, gerne. Irgendwann ähm, wollten Janik und ich dann auch äh, die Räumlichkeiten uns ein bisschen angucken, äh, wo das Ganze dann auch passiert ist, wo ähm, diese Farbbombe zum Explodieren gekommen ist. Sind dann halt in die Umkleidekabine gegangen. Ja, und sofort konnte man sehen, diese blaue Farbe auf dem Boden. Wir sind dann auch vorsichtig reingegangen und äh, konnten dann auch noch Glasscherben entdecken. Das heißt, vermutlich wurde hier eine Glühbirne benutzt, Farbe irgendwie reingegossen und dann äh, zum Explodieren gebracht. Sie mussten nicht duschen, haben auch gar nicht geschwitzt oder so? Nee, ich habe auch gar keine Antwort. Okay, gut, weil ähm, man merkt das ja schon, dass sie halt extrem verschwitzt sind. Und es ist halt für mich auch untypisch, wenn die Kollegen halt sagen, mhm. dass sie die ganze Zeit jedes Mal duschen und jetzt nicht. Ja. Ähm, und ähm, genau. Ist das Ihre Tasche? Nee, ja. ja. Ja? Dürften wir einmal ganz kurz in die Tasche reingucken, wenn das okay ist? Nee, das ist halt nichts drin. Okay, also jetzt machen Sie sich aber gerade ein bisschen verdächtig. Das ja. heißt, Sie können das mit uns drin. zusammenarbeiten. Ein Moment bitte, Sie können mit uns zusammenarbeiten, also, gehen Sie zeigen Sie uns auch. einmal kurz die Tasche, ja, dann ist auch ja. alles gut. Oder Sie lassen es jetzt sein, weil dann ist aber der Verdacht genau. gegen Sie ein klein wenig erhärtet, junger Mann. Also grundsätzlich ähm, kann man davon schon ausgehen, dass manchmal auch das Mobbing-Opfer dann auch tätig wird, weil irgendwann der Druck so groß wird auf eine einzelne Person, dass sich das alles entlädt. Ähm, deswegen konnten wir es ja auch von Anfang erstmal nicht ausschließen, dass auch hier unser Mobbing-Opfer dann äh, diese Farbproben geschmissen hat. Okay. Ich wollte ein Bild an die Wand hängen, deshalb brauchte ich das. Sie wollten ein Bild an die Hand okay. hängen? Ja. Was ist ein Bild? Okay. Ähm. Ja, so ein Bild halt vom Urlaub. Okay, vom Urlaub. Die Polizisten beobachten, dass der 16-Jährige immer wieder nervös seinen Arm verdeckt. Auf Druck der Beamten offenbart er schließlich sein Geheimnis. Frische Brandwunden. Ja. Okay, das von Justin. Weil die sind halt die unnormalen Sch***. Die machen mich mal richtig fertig. Und, ne. Ich bin halt viel besser im Turnen als die, aber sonst. Okay, und das heißt, sie werden gemobbt oder sie. Ja, 
Schon. Welche von beiden ist der Justin? Der mit den krulligen braunen Haaren, der mit der Kette. Gut, dann ist nochmal Hand aufs Herz. Eine Bohrmaschine, ne? Nimmt man jetzt ja nicht so zum Sport mit. Ja, Warum haben sie die jetzt dabei? Jetzt sagen sie, warum für ein Bild. Bild. Nee, nicht für ein Bild, das ist, das ist Quatsch. Das weiß ich selber, dass das Quatsch ist. Na, ich weiß, eigentlich möchten sie es mir doch gerade sagen. Ich, äh, ich wollte halt ihm die Zigaretten klauen, damit er das nicht mehr macht. Ich wollte damit seinen Spind. Sein Spind? Spind? Ja. Wo sind die Spinde? Da einmal um die Ecke. Um die Ecke. Das Polizeiteam vermutet, dass der Schüler die Geschichte mit den Zigaretten nur erfunden hat. Und auch sein Verhalten in der Umkleidekabine macht ihn verdächtig. Und welchen hätten Sie jetzt aufgebaut von denen? Okay. Da ist der. Der hier. Ja. Haben Sie irgendwie einen Schlüssel? Ich habe für drei Schlüssel. Können ja, können, können Sie einmal kurz den Schmidt aufmachen? Ja, aber Nils, brauchst du doch jetzt nicht. Bitte? Brauchst du doch jetzt nicht. Warum? Okay. Was, du willst nee, dann meinen Schmidt verbergen, oder? Bleiben Sie okay, okay, bleiben Sie einmal noch da. Ist ist da. Ist da. Kommt nee. ihr auch einmal kurz hier bitte nee. rüber? Doch, einmal kurz bitte hier rüber. Einmal zur Seite. Also, wir ja, haben jetzt keine großartige Luft, jetzt Lust noch mal irgendwie hinterher zu rennen oder irgendetwas. Nee, das wollt ihr nur so ein Spind. Gut, können wir dann einmal ganz kurz ran? Ja, bitte. Mach die Tür nochmal wieder zu. Okay, und Sie gehen einmal wirklich jetzt mal zur Seite. Danke Ihnen. So. Was ist hier los? Ein Moment. Das ist der die Tasche. Ähm, ne, Fotos. Von? I don't know, ich weiß, weiß nicht. Was haben Sie gemacht? Ich glaube, ich Bleiben Sie mal da. Okay, hey, lassen hey. Sie jetzt einmal ganz kurz den Arm da weg. Also, ich habe Ihnen das gerade gesagt, machen Sie jetzt noch irgendetwas, ja, dann sind Sie für uns Hauptverdächtige. Okay, müssen auch nicht gezeigt werden. Also, Sie wissen, welche Bilder Kollegen. Ja. Kennen Sie die Bilder? Tillmann, jetzt siehst du mal, was für eine Schlampe denn ich ist. So, ey, okay, mal. und Sie ja, halten jetzt auch einmal ganz kurz den Arm, bitte. Gut. Perversen Schweine macht einfach Bilder, Bilder von ihr. Wir okay. haben Bilder von Bilder nicht gemacht. Ja, guckt euch doch mal an, in welchem Spiel sind die denn? Wir haben das kopiert. Wir haben ja, das ich wollte die wegschmeißen. Und woher haben Sie diese Fotos? Ja, wir, haben, wir haben das Originalfoto das gefunden. gefunden. Wo? Das Originalfoto gefunden. Das ist ja. kopiert. Okay, wo natürlich. Ist das? das ist uns bewusst, dass das kopiert ja. ist. Natürlich. Wo, wo ist das Originalfoto? Ja, das kann ich euch zeigen. Okay, Sie, Sie wissen noch, wo die Originalfotos sind? Ja. Okay, gut. Dann wo? bringen wir auch einmal gerne bitte die Originalfotos hin. Erste-Hilfe-Kasten. Am Erste-Hilfe-Kasten? Ja. Der Fall ist rätselhaft. Die Mobber haben zwar freizügige Bilder von der Schwester ihres Opfers im Spind, aufgenommen wollen sie die aber nicht haben. Der Blick auf die Farbausdrucke liefert den Beamten einen Hinweis auf den wahren Fotografen. Bist du da? Ich will noch mehr Bilder zeigen, das reicht doch nicht. Ich will nicht mehr Bilder Ach, hier drunter direkt, guck mal. Die oh, okay. Okay. Nein, ist es hier, Bilder, wir werden, wir werden, ich weiß, also wir werden ja, die Also unter dem Verbandskasten äh, konnten wir dann Farbausdrücke äh, der Bilder wieder finden. Das sind äh, diese hier, da sieht man äh, unsere, die Dame komplett entkleidet, ein bisschen ohne Oberbekleidung. Und äh, auf dem zweiten Bild kann man dann äh, erkennen, dass hier an der Tür die Hand mit dem Handy durchragt. Und ähm, das hat uns natürlich dann so ein bisschen auf die Spur des äh, Verursachers dann gebracht. Wem gehört dieses tolle Handy? Das man hier gut das erkennen kann. Genau, wir machen es einmal so. Machen wir so, aber dieses Mobiltelefon. Alter. Nils. Okay. Nils, das ist nicht dein Telefon. Okay. Zeig mal ihr Telefon. Du hast so ein schwarzes Cover. Die Hülle hatte ich mal, aber die ist kaputt gegangen. Ich Zeigen gedacht. Sie mal. Okay. Das habe ich auch gerade noch gesehen bei dir. Zeigen Sie mal das Telefon. Was soll das? Schnell rein! Schnell rein! Und einmal schwimmen. Und einmal auf den Boden. Arm rüber. Den anderen Arm auch rüber. Warum rennen Sie denn jetzt weg? Gott. Okay. Mein Mach's Gott. Machst du die Acht dran? Ja. Die Polizisten werten die Flucht als Tateingeständnis. Sie vernehmen den Tontrainer, um den Sachverhalt zu ermitteln. Also, ich spreche nicht ohne meinen Anwalt. Okay, Sie sprechen nicht. Also was ich Ihnen als Polizeibeamter als Tipp geben könnte, wir schreiben ja gleich die Anzeige dazu. Das heißt, da könnte man auch solche Sätze wie, äh, hat kooperiert, heißt, kam von alleine darauf und hat schon ein bisschen was preisgegeben. Es kommt immer gut beim Rechtsanwalt oder bei den, äh, bei den Richtern. Ne? Jetzt hey, haben Sie Nils, die Möglichkeit. Hast du auch die und Sie, hey. und Sie bleiben jetzt einmal ganz... Was war denn mit den Farbbomben? Das ist ja nicht das, was wir jetzt herausfinden möchten. 
Der Täter ist in die Schwester des Mobbingopfers verliebt. Er warf die Farbbombe und wollte bei seiner Angebeteten als Retter ihres Bruders Eindruck schinden. Die Fotos schoss er in voyeuristischer Absicht. Er muss sich wegen leichter Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs verantworten. Die Mobber werden wegen leichter Körperverletzung angezeigt. Das Opfer muss sich wegen versuchten Diebstahls verantworten. Thank <laughs> you.